家好，欢迎收看英语词汇立体记忆节目。我是 Linda。Welcome to join us. 今天我带大家去古希腊的特洛伊 Troy。这是一个多么繁荣的城市！从东方来的香料和布匹，从非洲来的象牙，本地的橄榄和水果在市场上应有尽有。城市中心的王宫雄伟富丽，是城市的繁荣养育了这样高度发达的文明，使特洛伊的美德、宽容、公正、闻名于爱琴海岸的每一座城邦，令邻近的斯巴达垂涎三尺。每一个来到特洛伊的人都会忍不住惊叹 ：“What a prosperous city! What a prosperous!” City， 所以我们逛累了市场之后，就坐下来，好好的体会一下这个单词“繁荣”的 “prosperous”，p r o s p e r o u s，prosperous， 成功的、兴旺的、繁荣的。那么我说 ，Troy is the most prosperous city along the Asian area. Troy. Is the most prosperous city along the Asian area. 特洛伊是爱琴海沿岸最繁荣的城市。Prosperous 之所以表示成功的、兴旺的，是因为它含有表示希望的 s p e r 词根。那么单词 prosper, p r o s p e r, prosper。在这个词根之前加上了 p r o 的，表示向前看的前缀。那么我们知道，对自己道路前方的期望，自然都是希望自己日后能够成功。所以 prosper 就是指成功、繁荣、昌盛，是一个动词。我们知道这个单词成型于中世纪的英语，它的前身分别来自中世纪的法语。含有两个古拉丁词根的意思，一个表示成功，另一个表示喜欢的，所以这个词就专门表示由成功所带来的繁荣和昌盛。我们在特洛伊古城中感叹于它的繁荣和蒸蒸日上，这是 We are marvelled by the prospering Troy. We are marvelled by the prospering Troy. 我们发现 prosper 这个单词有近义词，首先是 boom, b o o m, boom， 原意是指发出深沉的、有回响的声音。那么大炮发射炮弹的声音就可以用 boom 来形容。后来就指代突然猛增的人口或者突然间繁荣起来的贸易。那么 a boom year。A boom year， 这是繁荣昌盛的一年。我们知道，美国在二战中本土并没有遭受战争的损坏，那么战后最初的几年就出生了一大批婴儿，在社会学和现代史中，把他们称作 baby boomer， 因为他们是突然之间增加的一批人 ，baby boomer。好了。现在再回到 prosper 上来，我们知道它另外的一个近义词是 thrive， t h r i v e thrive， 字母组合 t h 发作的轻咬舌音，单词就读作 thrive， 表示兴旺、繁荣，是一个动词。例如 ，a business cannot thrive without investment。A business cannot thrive without investment. 意思就是没有了投资，任何生意都是无法繁荣的。好了，我们回到 prosper 这个单词上来。我们在 prosper 后面加上 i t y 的名词后缀，那么 prosperity, p r o s p e r i t y, prosperity. 注意重音后移了。一字母发作 e， 单词就读作 prosperity
繁荣昌盛是一个名词。我们被特洛伊的繁荣迷住了。We are marvelled by Troy's prosperity. We are marvelled by Troy's prosperity. 离开繁荣的特洛伊，我们在爱琴海沿岸欣赏美丽的景色，不小心迷路了。夜幕降临，我们在荒郊野外成为绝望的旅客。We become desperate travelers. We become desperate travelers. 在这里，我们接触到了一个同样含有 ber 词根。而意思与繁荣截然不同的单词 desperate， 原因就在于它们各自不同的前缀。我们来看 desperate 这个单词 d e s p e r a t e desperate 是在表示希望的 s p e r 词根之前，加上了表示没有的否定前缀 g e， 后面是。a t e 的形容词后缀，那么完全没有希望了，天黑了，看不到路，我们就变成了 desperate traveler。所以 desperate 就是绝望的、危急的、不顾一切的。它同时还指无助一掷的、非常想要的。我们在荒野外迷路了，现在只好孤注一掷。让一个体力最好的人带上足够的水和食物，看清方向，快速地走出这片野地，寻求救援。那么，这就是孤注一掷的尝试 ，a desperate trying of letting one of us venture alone to find help. A desperate trying of letting one of us venture alone to find help. 时间一天一天过去了，我们身边的饮水越来越少。这时候，我们就非常口渴，非常想喝水。We are desperate for water. We are desperate for water. Desperate 在这里就表示非常想要的。最后，我们完全绝望了。We fell into despair. We fell into despair. 在这里，单词 despair 就表示绝望。变作动词，它表示使谁绝望。D E S P A I R 单词中 ，D A I R 的部分相当于 S P E R 这个表示希望的词根。那么前面加上了表示失去的、没有了的前缀 D E。Despair, 就是没有希望了，绝望了。A I R 字母组合发作 air， 重音放在第二个音节上，单词就读作 despair， 绝望的。通常我们还可以使用词组 despair of 来表示对什么东西绝望。显然 ，despair 这里是用作动词，例如。We have despaired of being saved alive. We have despaired of being saved alive. 意思就是，我们都对活着获救失去希望了。好了，你一定非常关心我们后来的命运吧？我们获救了，重新又回到了繁荣的特洛伊城。那么，还记得吗？繁荣就是 prosperous。繁荣、成功，一个动词就是 prosper， 它的近义词分别有 boom 和 thrive， 都表示繁荣、昌盛。那么 prosper 的名词就是 prosperity。接下来我们在荒野中迷路了，还记得吗？我们绝望了，绝望的就是 desperate， 是一个形容词。那么 ，despair 同样表示绝望，是一个名词，用作动词，就是使谁绝望。好了，现在是我们结束旅程的时候了。带着对特洛伊繁荣的回忆，让我们记牢今天碰到的这些单词。我是 Linda。
Thank you for joining us. See you next time. Hello, 大家好，欢迎收看英语词汇立体记忆节目。我是 Linda。Welcome to join our program. How are you? 最近怎么样啊？每天我们在节目中面对大家的时候，都需要保持高昂向上的精神状态。We need to keep high spirits facing you guys. 因为只有这样，才能够让我的朋友们同样提起精神来，投入到这些一串串的单词中去。这样说起来，这个精神还真是很重要啊！我们学习工作都需要提起精神来，兢兢业业地做好每一件事情，才能够有所成就。所以今天我们就先来看看这个精神在英语中是怎么说的。Spirit, S P I R I T, Spirit。这这里辅音。在 s 后面发音浊化了，读作 b， 那么单词就读作 spirit。这个单词含有表示呼吸的词根 s p i r， 那么在这个词根之后加上名词后缀 i t， 所以 spirit。嗯，我们吸一口新鲜的空气，精神就提起来了，所以 spirit。就是精神、气概、志气，它同时还指人的灵魂，用作复数，它表示一个人的情绪，还可以指含有酒精的烈酒。Spirit， 发音清脆有力，有精神的，有气概的。好了，细心的你一定看见这个单词就等不及说了，我知道这个单词就是雪碧嘛，没错可口可乐公司的柠檬味汽水饮料就叫做 Spirit， 因为这是一款主要面对 teenager 十多岁的年轻孩子们销售的饮料，所以用 Spirit 这个表示精神气概的词来作为它的名字，容易在 teenager 中间引起共鸣，受到欢迎。我非常喜欢雪碧汽水的广告，因为总是能够邀请到。时下最健康青春的明星来拍摄，他们的风格就是 spirit 这个单词所代表的晶晶亮、健康自信。好的，我们知道 spirit， 同时还可以指志气，一个人的理想。那么我们说 ，He has got a high spirit of studying in this university. He has got a high spirit. Of studying in this university, 意思就是他一直都努力着要到这所大学读书。那么，如果用作复数的话 ，spirits 就是一个人所具有的精神状态。He's got low spirits. He has got low spirits. 就是他的精神状态不是太高。所以，我们形容一个人的精神状态，我们使用形容词 high 或者 low， 高或者低。有很多人心情不好的时候都借酒浇愁，那么酒精、烈酒，我们使用 spirit 这个词的复数 spirits 来表示。这个用法非常贴切。大家想啊，喝一口烈酒，喉咙里。火烧一样，自然就精神百倍了。所以 ，spirits 就是指烈酒。我们以前接触过一个词组，形容不含酒精的软饮料，还记得吗？对，就是 soft drink， 软饮料。好了，我们现在在 spirit 后面加上 u a l 的形容词后缀，那么单词 spiritual。S P I R I T U A L, spiritual. 这是表示精神上的、心灵的。我喜欢读书，是因为这些书籍
，指引我在作者的亲临世界中探索。Books guide me to travel in the author's spiritual world. Books guide me to travel in the author's spiritual world. 我们每一个人都有自己的内心世界，那么我们希望同自己最亲爱的人分享我们内心的世界，做精神的沟通，就是 share my own spiritual world with my beloved one. Share my own spiritual world with my beloved one. 好了，我们做一个深呼吸。来看其他包含“呼吸”这个词根的单词。我们在 s p i r 这个表示呼吸的词根之前，加上 i n 这个表示进入的前缀，后面是一、e, 动词后缀。那么单词 inspire i n s p i r e inspire。我们吸进了新鲜的空气，就是为自己注入了新的活力，获得了新的灵感。所以 ，inspire 就是鼓舞、激发，使谁产生灵感。重音放在第二个音节上，字母组合 i r e 在这里读作 i r， 单词就读作 inspire。例如。他的话给了我灵感，就可以说成 Her remarks inspired me. Her remarks inspired me. 那么，如果我们在 inspire 后面把 e 去掉，加上 a t i o n 的名词后缀，那么单词 inspiration, i n s p i r a t i o n. Inspiration, 重音放在倒数的第二个音节上，单词就读作 inspiration。显而易见 ，inspiration 就是 inspire 的名词，表示灵感。搞创作的朋友会喜欢这个单词，因为艺术的成就有赖于灵感。这个句子就可以说成 ：All artistic achievements. Rely on inspiration, or artistic achievements rely on inspiration. 我们再一起来看这个单词 expire, e x p i r e expire. 我们在这个单词中间发现了表示呼吸的词根 p i r， 前面是表示出的 e x 前缀。后面再加上一个一、e, 动词后缀，那么单词 expire， e x p i r e， expire。我们可以这样来联想 ，expire 这个单词串起来就可以理解作呼吸的时候只有出的气，没有进的气，所以 expire 就表示快断气了，同时还表示到期了。我们逛超市的时候，购买什么东西就要检查一下商品的保质期，看看在什么时候之前使用是安全的。这个表示过期的日期，就是 expire date。expire date。那么我们平时拿到消费的优惠券，通常也标有有效期，这个有效期也可以用 expire 来表示。例如，到今年的十月三十一日过期，就可以说成 expired until October the thirty-first. Expired until October the thirty-first. 好了，我们今天深呼吸，认识了 spirit 这个单词，大家熟悉的雪碧、金金亮 ，spirit 就是精神、气概，用作复数。就表示一个人的情绪，同时也指酒精或者酒精含量很高的烈性酒。那么 ，spiritual 就是精神上的、心灵上的。接下来，我们认识了 inspire， 启发，让谁有灵感。
那么启发的结果是获得了灵感，灵感就是 inspiration。最后，我们在超市里查看商品是不是过期了，那么过期到期就是 expire。好了，都记住了吗 ？Hope you guys also have new inspirations in learning English. 希望你们学习英语也能够天天有新灵感。我是 Linda， see you next time， 拜拜。Hello, welcome to our program. I'm your hostess Miranda. 大家好，欢迎收看我们的节目。我是你们的主持人 Miranda. Are you ready? 准备好了吗？我们的单词学习马上开始。今天的词根一共有两个。第一个是许诺 ，S P O N D 和 S P O N S， 它们两个可是今天的主角，因为接下来的八个单词都含有这两个词根。首先是。R E S P O N D, respond. R E 前缀表示一而再，再而三。Respond 是词根，表示许诺。订立合同的时候，一方提出条件，另一方如果同意，那合同就成立了。这个提条件的人当然是同意条件，那另一方就是再次对这个条件表示同意。所以，再次同意 ，respond， 它的意思就是答复或者反应。元音字母 o 要读作 o。Respond. For example, I offered him a drink, but he didn't respond. I offered him a drink, but he didn't respond. 我请他喝酒，但是他呢没有做回答。如果 respond 后面加上介词 to， respond to 这个词组的意思就是响应。比如说 ，the plane responds well to the controls. The plane responds well to the controls. 就是这飞机对操纵反应灵敏。Mm-hmm. 显而易见 ，respond 是动词，那它的名词形式是 response。re 前缀表示在。Spons, S-P-O-N-S 是词根，也是许诺的意思。字母 E 是一个名词后缀，所以 response 就是回答、答复或者响应。词组 response to, response to 的意思是作为对于什么什么的反应。比方说 ，I've had no response to my letter. I've had no response to my letter. 就表示我还没有回信。如果把 response 的结尾字母 e 去掉，然后加上一个形容词后缀 i b l e， 得到的新单词 responsible， 就是形容词，表示有责任的、负责的、可靠的。我们不妨这样来想：如果你是 boss， 你是一位老板，你把一个任务派给了某个下属，他会记在心里，完成后呢，给你一个答复。所以这样的下属是非常可靠的、有责任心的，可以被依赖的。Responsible， 词组 be responsible for something 就表示应负责任的、有责任的。比如 ，Who is responsible for this mistake? Who is responsible for this mistake? 谁对这项错误负责？而这个词组。Be responsible to somebody. Be responsible to somebody 就表示向谁负责。比方说 ，You are responsible to the parents for the child's safety. You are responsible to the parents for the child's safety. 句子就可以翻译为：你要为这孩子的安全向他的父母负责。按照我们的惯例，接下来就该讲讲名词“责任”或者“责任心”了。它就是 responsibility， R E S P O N S I B I L I T Y。单词的后半部分 ，I L I T Y 是名词后缀。
前面的 R E S P O N C I B， 它的本来面目就是单词 responsible， 表示有责任心的，所以合在一起 ，responsibility 就是名词，责任、责任心，个人责任就是 personal responsibility。Personal responsibility. 接下来的单词拼写为 c o r r e s p o n d, correspond, correspond. 两个字母 o 都读作 o. c o r 这个前缀其实是 c o n 这个前缀的变体，意思是相互。Respond 则是回答的意思，所以相互间有问有答就出现在这个书信当中。因此呢 ，correspond 的意思就是通信，是一个名词。我和我的朋友定期通信，就是 we correspond regularly. We correspond regularly. 我们定期通信。另外 ，correspond 的还表示符合或者一致。词组 correspond with, correspond with 就是符合一致的意思。比方说 ，Your answers on the test correspond with mine. Your answers on the test correspond with mine. 你试卷中的答案和我的一致。Correspond 已经是个很长的单词了，但是呢，我们还要在它的后面加上一个形容词后缀 ing。得到这个老长老长的单词就是 corresponding, corresponding. 根据 correspond 的意思，一致、符合，就可以推出 corresponding。它就是一个形容词，一致的、符合的或者相应的。去年同一时期就是 corresponding period of last year. Corresponding period of last year. 因为去年的某个月和今年的某个月其实都是相对应的。如果我们把 i n g 后缀换成 e n t 这个名词后缀，那么这个新单词 correspondent 就是通信员，因为 correspond 表示通信，而 e n t 这个名词后缀可以表示人，所以 a war correspondent， a war correspondent 就是随军记者。最后一个包含 s p o n s 这个词根的单词是 s p o n s o r sponsor。第一个字母 o 读作 o， 后面的字母组合 o r 要读作 a。s p o n s 是词根，表示许诺 ；o r 是一个名词后缀，表示做什么什么的人。我们来这样记忆这个单词：一项运动的发起人。在动员大家参加的时候，总会做出种种的承诺，所以这个做出承诺的人就是这项运动的发起人，叫做 sponsor， 发起人、主办者的意思。如果它作为动词，意思就是发起或者主办。句子 ：The exhibition of stones was sponsored by the Society of Culture. The exhibition of stones was sponsored. By the Society of Culture, 整句话的意思就是这个石头展览会是由文化学会主办的。这个句子当中，我提到这个石头，用了英文的这个单词 stone, s t o n e stone， 它就是石头的意思。元音字母 o 要读它的本音。Stone 既可以是普普通通的那么一块石头，也可以用来指宝石。Foundation stone. Foundation stone 就是奠基石，盖的房子之前奠基的那些石头叫做 foundation stone。而 a heap of stones， a heap of stones 就是表示一堆石头。L I M E lime， 它的意思是石灰，所以呢，石灰石就是 limestone， limestone， 把两个单词合在一起就可以了。Limestone walls, limestone walls 就是石灰岩墙壁。时间过得真快，又该复习了。Respond 还记得吗？是我们今天学的第一个单词，表示回答。而 response 则是名词，也是回答的意思。Responsible 则是形容词
，形容一个人有责任心，就可以用到它了。而加了 i t y 这个名字后，最后 responsibility 就是责任心的意思。接下来是 correspond， 表示通信。那负责传递信息的这个人就叫做通信员 correspondent， 而 corresponding 就是符合的、一致的意思。Sponsor 是发起人。接下来我们知道了 stone 指的是石头，而石灰石就是 limestone。好了。今天的节目到这里就要结束了，下次同一时间我们再见吧。我是 Miranda， and see you next time. Hello， 大家好。欢迎收看英语词汇立体记忆节目，我是 Linda。How are you？ 你们好吗 ？Welcome to join us。有一种说法是，一个人一生中保持时间最长的姿势就是站立着的。不知道这种说法有没有根据？不过，至少在英语当中，表示站立的单词是最多、含义最丰富的。我们大家学会的最初的几个单词一定会包括 stand， 因为上课的时候我们必须 stand up 向老师问好，所以让我们温故而知新，从这个最熟悉的单词 stand 讲起，开始我们对英语中含义最丰富的一组词根的了解。stand s t a n d 中间的 a 字母发。a 的梅花音，单词就读作 stand。我们都知道它表示站立，不过因为站立这个动作对人类的生活实在是太重要了，所以从这个单词生发出好多其他的意思。我们发现 stand 还包括表示某个物体处于什么样的状态，用作及物动词，它同时还表示。能够经受住什么样的考验？用作名词，它还表示一个人所处的立场。不过，细心的你一定会发现，这些含义都没有离开它最初的表示站立的这个单词的本意。例如，我们使用词组 stand by 来表示站在一旁，那么它就隐含袖手旁观。或者做好准备的意思。我们来看这个句子 ：How can you stand by and see such cruelty? How can you stand by and see such cruelty? 意思就是，你怎么能够对这样残酷的行为袖手旁观呢？又比如 ，The troops are standing by. The troops are standing by. 这是部队正在严阵以待。我们再来看 ，stand out， 站出来。我们想啊，能够站出来的都是具有代表意义、能够做表率的，所以 stand out 就表示引人注目的、杰出的。例如 ，His work stands out from the rest. His work stands out from the rest. 就是他的工作比别人的都出色。下面我们来看一组接近的词组。我们已经知道 stand up 就是站起来。不过它同时还表示一个论点能够站稳脚跟，什么东西耐用耐穿。那么 stand up for 就是为什么辩护。为什么坚持？例如，我们应该维护朋友的利益，就是 We must stand up for our friends. We must stand up for our friends. 那么，如果我们把 up 换成 to stand up to， 就表示勇敢的面对，坚决抵抗。能够经受住某种考验的意思。辩论的时候，对方通常会这样说 ：“Your argument 
doesn't stand up to close scrutiny. Your argument doesn't stand up to close scrutiny. 意思就是你的论点经不起仔细的推敲。在这里 ，stand up to 就是能够经受住什么考验的意思。好了，我们在 stand 后面加上 a r d 的名词后缀，那么单词 standard。S T A N D A R D, standard. A R 字母组合发作 a，、呃、单词就读作 standard， 标准、规格。用作形容词就表示标准的。例如，我们不能够由着自己的性子做事情，必须与社会的规范一致。这个句子就可以说成。We must conform to social standard. We must conform to social standard. 那么，国际重量标准就是 international weight standard. International weight standard. 现在我们在。Stand 后面加上表示观点的 point， 那么单词 stand point， S T A N D P O I N T stand point， 意思就是立场观点。几个朋友在一起讨论感兴趣的话题，你通常都会被问到这样的问题 ：What is your stand point in this issue？ What is your standpoint in this issue? 你对这件事情有什么看法呢？所以 standpoint 就是观点、立场。了解了 standpoint 之后，我们在 stand 前面加上表示在什么东西下面的 under。那么 understand, u n d e r s t a n d。Understand, 意思是理解、获悉。我们这样来联想 ，understand 就表示站在正确的立场之下。那么，只有在理解了整个事情的来龙去脉的前提之下，我们才能够做出正确的判断。所以，这就记住了 ，understand 意思是理解、懂得。老师正在讲课的时候，通常会搞一段落，然后问大家 ，understand？ 这是问大家都听懂了吗？现在我们在 understand 后面加上名词后缀 ing， 那么单词 understanding 就表示理解力、谅解、决定；用作形容词就表示有理解能力的。聪明的，我们说 happy couples need mutual understanding. Happy couples need mutual understanding. 就是快乐的夫妻需要相互之间的谅解。那么，如果我们把这个单词用作形容词 ，a understanding husband, a understanding husband， 自然就是。一个通情达理的丈夫的意思。有了理解，必然有误解。误解这个单词也从 understand 这个表示理解的单词上来。很简单，就是在 understand 前面加上 m i s miss 否定前缀，所以 misunderstand 就表示误解、误会，是一个动词。昨天。我跟我的好朋友有一点小小的误会，我委屈的辩解说 ：“You certainly misunderstood me. You certainly misunderstood me. 你一定是误解我了。”在这里 ，misunderstood 就是 misunderstand 的一般过去式。刚才我们提到一个表示杰出的。含有单词 stand 的词组就是 stand out。那么 
。如果我想用一个形容词来表示这个意思，我们使用单词 outstanding。O U T S A N D I N G, outstanding. From 构词法的角度来看 ，outstanding 和 stand out 表达的意思都是一样的，就是站出来，所以都表示杰出的、出色的。例如，他做出了杰出的成就，就是 He has made outstanding achievement. He has made outstanding achievement. 好了，我们今天站了起来。Stand up. Stand 表示站立，经受考验，用作名词表示立场。我们发现词组 stand by 就是袖手旁观的意思。Stand out 站出来，所以就是杰出的、出色的。那么 ，stand up for 就是为谁辩护，维护谁的利益；而 stand up to 就是经受住什么样的考验。接下来，我们了解了 standard 就是标准、规范，而 stand point 指立场、观点。我们怎样理解这些立场和观点呢？理解就是。Understand. 那么理解力就是 understanding。它同时还表示谅解、别意。用作形容词，它表示有理解力、聪明的。不过误解总是难免的。误解就是 misunderstand， 是一个动词。最后，我们知道了单词 outstanding， 就是出色的。突出的，好了，都记住了吗 ？Hope you can remember them with an easy mood. 希望大家能够轻松的记住它们。我是 Linda. I am very happy being with you, and hope to see you next time. Bye bye. Hello, 大家好，欢迎收看英语词汇立体记忆节目。我是 Linda。Welcome to join us. How are you? 最近怎么样啊？上次节目我们谈到了表示站立的这个词根。我们了解到，因为站立这个动作对人类生活太重要了，所以很多在英语中使用频繁的词汇。都是由表示站立的这个词根生发而来。上次我们说到了 stand， 就是站立这个单词。其实，在单词 steady 中 ，s t e a d 的部分等同于 stand， 所以在这个词根之后加上一个形容词后缀 y， 那么单词 steady，s t e a d y，steady。稳稳地站着，所以单词 steady 就是表示稳定的、平稳的。字母组合 e a 在这里读作 a， 单词就读作 steady， 表示平稳的。He is making a steady improvement. He is making a steady improvement， 就是他在稳定的进步着。Steady 用作动词就是使什么稳定。例如，我们要稳定物价，就是 We must steady the price. We must steady the price. 我们都坐过船，风浪很大的时候，船摇晃的都非常厉害，所以我们必须抓牢栏杆来稳住自己。这个句子就可以说成 "We steady ourselves by holding on to the rail." We steady ourselves by holding on to the rail. Steady 就是使什么平稳。下面我们来看这个单词 "instead." 
I A N S T E A D instead. 同样的道理 ，S T E A D 的部分相当于 stand。那么在前面加上一个 I N E 前缀表示进入，所以 instead 就是表示代替。我们这样来联想记忆：本来是我站在屋子里的，现在你进来了，你代替了我的位置。站在这里，所以 instead 就是代替。好了 ，e e a 字母组合读作 a， 单词就读作 instead， 重音是放在第二个音节上的。通常我们使用词组 instead of 来表示代替了什么。例如，我们本来是要去意大利的，结果去了法国。就可以说成 We go to France instead of Italy. We go to France instead of Italy. 要比如说，我们本来要去野餐的，结果下大雨，大家只好闷在屋子里。就是 We stay at home all day instead of going for picnic. We stay at home all day instead of going for a picnic. 如果不用词组 instead of， 我们还可以用 instead 这个词来重新表达一遍上面的句子，就可以说成 We didn't go for a picnic. Instead, we stayed at home all day. We didn't go for a picnic. Instead. We stayed at home all day. 细心的你一定可以发现，在这个句子中 ，instead 的意思发生了改变，表示反而、与此相反的意思。那么，我们刚才的另外一个句子就可以说成 ：We didn't go to Italy. Instead, we went to France. We didn't go to Italy. Instead, we went to France. <音>说完了 instead， 我们现在来看看，除了 stand， 还有哪些词根表示站立？就像我们刚才所说的那样，表示站立的词根真是数不胜数。我们发现词根 s t 和 s t a t。都表示站立。由这两个词根生发开来，我们发现很多单词都跟“站立”这个意思有关系。现在让我们顺着来看一看。首先，我们来看这个单词 “stable”，s t a b l e，stable，s t 词根表示站立。后面加上表示能够的形容词后缀 a b l e， 那么很好理解，能够站立的、站得稳的，就是稳当的、沉稳的。用作名词，它还有一个含义，表示马厩、马棚。例如，我说 a stable relationship， a stable relationship。这是一段稳定的关系。那么 ，she is mentally stable. She is mentally stable. 就是她的情绪非常稳定。Stable 用作名词表示马厩，日子久了，这个单词还可以用来指同一个培训处，例如 actors from the same stable. Actors from the same stable. 这个词组的意思可不是指来自同一个马厩的演员，而是指在同一个地方受训练的演员。好了，演员培训好了以后要登台演出了。我们知道演员在舞台上表演都是站着的。那么，这个舞台是否跟站立的词根有关系呢？你猜的没错，舞台这个单词 stage 就含有表示站立的词根 s t， 后面加上了名词后缀 a g e， 那么 stage 
s t a g e stage， 中间的 a 字母发作 a， 那么 stage 就是我们站在上面表演的舞台。它同时还可以表示事物发展的阶段，用作动词，它表示上演什么节目或者举办策划。那么，如果我们说上演一部话剧，就是 stage a drama， stage a drama， stage 在这里就用作一个动词，表示上演。现在我们从舞台上下来，我们来看这个单词 establish。我们在这个单词中发现了刚才认识的单词 stable。表示平稳的，那么在这个单词前面加上了表示加强语气的 e 前缀，后面把单词原有的 e 去掉了，加上了 i s h 的动词后缀，那么 establish e s t a b l i s h establish a 字母发作 a 的梅花音。重音放在第二个音节上 ，establish， 就是使什么变得平稳，使什么确立下来。所以 ，establish 就是建立、确立。父母希望我们长大能够成为成功的人，就是 establish ourselves successfully in society. Establish ourselves. Successfully in society. 又比如下面的这个句子 ，She soon established herself as a powerful member in a new company. She soon established herself as a powerful member in a new company. 意思就是她很快在新的公司里成为一个有势力的成员。在这里 ，establish oneself in 是一个非常有用的词组，表示使谁成为，使谁立足于哪里，这些都是非常规范、到底的表达方式。如果我们在 establish 后面加上 m e n t 的名词后缀，那么单词 establishment。e s t a b l i s h m e n t Establishment 就是 establish 的名词，表示建立、设立。同时，它还指企业、机构以及这些机构中的当权人物。找工作、面试的时候，通常会问你这样的问题 ：What makes you come and work in this establishment? What makes you? Come and work in this establishment. 意思就是是什么让你来到这个机构工作呢 ？Establishment. 如果把开头的一字母大写，前面加上一个定冠词 the， 那么 the establishment 就指当权派。不过这里带有一点小小的贬义，因为它通常含有当权派。就是守旧派的暗示。那么我们说 the musical establishment， the musical establishment 就是音乐界的当权派。最后，我们在表示站立的 s t 词根之后加上 a y 的名词或者动词后缀，那么单词 stay， s t a y， stay。就表示长久的站在那里，所以 stay 就是停留、保持。字母组合 a y 发作 a， 单词就读作 stay， 逗留、延缓、保持。我最爱对大家说的一句话就是 stay happy。那么不用说，就是保持开心。通常我们使用 "stay put" 这个词组来表示留在原地的意思，而 "stay up" 就表示午睡觉、熬夜。好了，我们今天又站了这么久，不过别慌。
，有关站立的词根，这才开了个头呢。我们先说到了 steady， 稳定的，以及 instead， 代替。那么 stable 就表示稳定的，用作名词，它表示马厩。接下来 establish 就是建立。它的名词就是 establishment， 最后 stay， 长久的站立就是逗留、保持。好了，记得 stay happy， 保持开心哦。Hope you can remember them with an easy mood。希望大家能够轻松的记住它们。我是 Linda， I am very happy being with you， and hope to see you next time。拜拜。大家好，欢迎收看英语词汇立体记忆节目。我是 Linda。Welcome to join us. How are you? 今天开心吗？最近我们在讨论一个有关站立的词根，发现这个话题覆盖面很广，一下子说不完。那么在这种情况下，我们今天再继续我们的话题吧。In that circumstance. Let's continue our topic today. In that circumstance, let's continue our topic today. 在这里，词组 in that circumstance 就表示在这样的情况之下。单词 circumstance 就表示环境、条件、形势。用作复数就表示一个人的境况、境遇。我们在 circumstance, c i r c u m s t a n c e 这个长长的单词中间，发现了表示站立的词根 s t， 后面的 a n c e 是名词后缀，那么整个单词连起来 circumstance 就表示环境条件。我们这样来联想，把这个单词。想做一个人站在荒野里，他向四周眺望，那么他所看到的就是他的 circumstance， 环境形式。除了词组 in that circumstance 表示既然如此，在这样的情况之下，我们经常使用的另外一个词组还有 in no circumstance。In no circumstance， 这是在任何情况下都不。例如 ，In no circumstance would I surrender to your will. In no circumstance would I surrender to your will. 这是在任何情况之下，我都不会屈从于你的意愿。又比如这个句子。His recent circumstances are not very good. His recent circumstances are not very good. 意思就是说，他最近的情况不是很妙。注意，我们使用了 circumstances， 是这个词的复数形式，就表示一个人的情况、境遇。那么。我们在充分了解了周围的环境之后，就应该寻找一个对自己最有利的方向，朝着这个目标前进。那么，目标就是 destination， D E S T I N A T I O N， destination， 重音放在第三个音节上， destination， 目标。在这个单词中。我们同样发现了表示站立的词根 s t， 前面是 d e 前缀表示向下，后面的 i n e 前缀表示在内的 ，a t i o n 是名词后缀，所以 destination 就是目标。What is your destination? What is your destination? 
，你的目标是什么呢？从起点到终点还有一段很长的距离。From the starting point to the destination, there exists a long distance. From the starting point to the destination, there exists a long distance. 我们看到了另外一个含有 s d 词根的单词 distance， 在这个词根之前加上表示分开的 d i 前缀，后面是 a n c e 的名词后缀，所以 distance d i s。d a n c e distance 就表示距离。大家想啊，两个人被分开了，站得非常的远，那么他们中间的这段距离就叫做 distance。所以 distance 就表示距离，它同时还表示远方。我们通常使用词组 in the distance。来表示再远方的意思，比如我说“远方，升起来几粒星星”，就是 “There rose a few stars in the distance.” There rose a few stars in the distance. Distance 用来描写感情，就表示感情的疏离，例如 “The long separation has”。Created a distance between them. The long separation has created a distance between them. 意思就是长时间的分离已经使他们之间的感情疏离了。那么另外一个词组 keep at a distance. Keep at a distance 就是表示对谁冷淡。与谁疏远 ？I don't know why he kept me at a distance. I don't know why he kept me at a distance. 意思就是我不知道他为什么跟我保持距离。那么，我们如果把这个单词后面的 a n c e 名词后缀换成 a n t 的形容词后缀，那么单词。Distant, d i s t a n t, distant, 就是遥远的，在远处的，疏远的。所以，遥远地方的音乐声就是 music from a distant place. Music from a distant place. 我们把希望寄托在遥远的地平线上，就是。We fixed our hope on the distant horizon. We fixed our hope on the distant horizon. 好了，我们今天还是站在表示站立的这个词根之上。不过我们所获不虚。我们现在知道 circumstance 是一个人的环境，用作复数，它指一个人的境遇。那么 destination。就是我们的目标，而 distance 是距离。distant 是它的形容词。好了，都记住了吗 ？Let's keep constant interest in English learning. 让我们始终如一的保持学习英语的兴趣。Hope you can remember them with an easy mood. 希望大家能够轻松的记住它们。我是 Linda. I'm very happy being with you. And hope to see you next time. Bye bye.